Entgiftung ist ein großes Wort, das kann man nicht mit einer Schlagzeile einfach so abtun, das hat wenig damit zu tun, eine 30-Tages-Challenge zu machen oder einfach mal zu fasten, sondern heute sehen wir uns relativ komplexen Herausforderungen gestellt, wie wir diese Giftstoffe tatsächlich aus unseren Körpern herausbringen. Und da gibt es eigentlich vier Worte, die ich ähm, hier anstrenge dazu. Wir müssen fähig sein, die Giftstoffe zu lösen aus dem Gewebe, aus den Organen, wenn sie fest abgelagert sind. Denken wir an den Kieferknochen. Dann ist es wichtig, dass die Toxine nicht einfach frei herumschwimmen, weil wenn sie, wenn sie mal gelöst sind, ins Blut gehen, können sie übers nächste Eck wieder reinkommen und lagern sich einfach an einem neuen Ort ab. Das heißt, wir machen hier einen Giftstofftourismus im Körper, das hilft nicht wirklich. Dementsprechend sollten Giftstoffe gebunden werden können im Körper. Und dann müssen sie bewegt werden, dass sie letztendlich auch wirklich zum Ausscheidungsorgan, zur Körperöffnung gelangen. Vielleicht haben Sie auch schon solche Bilder gesehen. Das sind alles Ausscheidungen, die direkt aus der Leber kommen, nach solchen sogenannten Leberreinigungen. Das hier hat nichts mit Leberentgiftung zu tun, sondern hier werden erst einmal die Lebersteine und das Lebergrieß aus den Gängen herausbefördert, damit später dann die Entgiftung der Leberzellen überhaupt stattfinden kann. Aber wenn der Gang verstopft ist, kann auch nichts weiteres rausgehen. Und ich empfehle meinen Patienten heute nur noch diese ähm, Anwendung nach Florian Sauer zu machen. Wir haben auf dem Büchertisch diese DVD äh, zu kaufen. Dort bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um diese Leberreinigung sicher und gut durchzuführen. Es gibt bestimmte Pflanzen, die insbesondere für die Leber sehr hilfreich sind, um eben den Mineral und Mineralstoff und den Zyngehalt in der Leber zu erhöhen. Wichtig dabei ist, dass Sie, wenn Sie Gemüse entsaften, dass Sie einen langsamen Entsafter kaufen, der maximal 80 Umdrehungen pro Minute aufbringt. Bitte schauen Sie darauf, dass Sie in solchen Entgiftungsphasen nicht zu viel Getreide essen. Am besten, wenn Getreide, dann nur Hafer. Weil Hafer enthält sehr viele gute Faserstoffe, die für unseren Darm sehr zuträglich sind. Und wenn es geht, auch keine Milchprodukte. Rohmilch ist wieder etwas anderes. Rohmilch ist deutlich besser verträglich als normale Kuhmilch aus dem Tetrapack und deren Erzeugnisse. Aber wenn wir schon Schleim bekämpfen wollen und Schleim ausscheiden wollen, sollten wir nicht durch herkömmliche Kuhmilchprodukte auf der anderen Seite wieder Schleim zuführen. Also bitte, nicht zu viel Getreide, deutlich weniger Milchprodukte, weniger schwere Nahrung, natürlich bitte auf Zucker achten und auch auf fettreiche Ernährung achten, dass wir nicht zu fettig essen in diesen Zeiten. Das hat schon einen blockierenden Einfluss auf die Leber, wenn die Leber entgiften sollte und gleichzeitig viel Fett verdauen sollte, dann funktioniert das nicht so gut. Bitterstoffe sind fast aus unserer Ernährung verschwunden. Und ich möchte Ihnen hier ein, ein Produkt vorstellen, das Heidelberger Sieber, Sieben Kräuterpulver. Es ist nicht ein Produkt, das man so am Markt kaufen kann. Es gibt viele Hersteller, die das produzieren in Form von Pulver oder von Tinkturen. Und dieser Kräuterkundige Bertrand Heidelberger hat selber viele gesundheitliche Beschwerden gehabt und hat angefangen mit Kräutern zu experimentieren und ist am Ende auf diese Rezeptur mit diesen sieben Kräutern gekommen. Und da sind zum Beispiel ganz bittere Sachen drin, wie der Wermut oder die Schafgarbe. Schafgarbe bringt Blut und Lymphe in Bewegung. Es heilt die kranken Speichel- und Schilddrüsen, reinigt den Magen und die Nieren von dem gefährlichen Schleim und sorgt dafür, dass die tägliche Nahrung richtig und naturgemäß verarbeitet wird, sodass es eben täglich frisches, reines, gesundes Blut gibt. Und es ist tatsächlich so, dass äh, diese Stangensellerie ein ganz wichtiges Heilmittel ist, gerade in der Leberreinigung, gerade vor einer solchen Leberreinigung und nachher, weil äh, bekannt geworden ist, dass diese Stangensellerie enorm viele verschiedene Natriumsalze enthält, sogenannte Clustersalze, die fähig sind, Giftstoffe schon mal einzusammeln und zu binden und gleichzeitig auch die Zellwände zu schützen, äh, antibakteriell zu wirken und vor allem auch die Gallensalze, die Gallensäuren 
und die Magensäureproduktion anzuregen. Alles, was wir brauchen für eine gesunde Verdauung und für die Reinigung der Schleimhäute. Mit Algen können wir primär den Darm entgiften oder die Giftstoffe, die in den Darm hineingeleitet werden. Was machen wir mit den Giftstoffen, die in der Leber sind? Die Algen kommen nicht bis dorthin. Die müssen also zuerst mobilisiert werden und müssen im Darm angereichert werden und dann können sie dort von Algen abgebunden werden. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil ganz pauschal wird dann meist gesagt, mit Algen können sie entgiften. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, wo können sie mit Algen entgiften? Und hier ist zum Beispiel die Kombination von Gemüsesäften, von Wildkräutersäften, von verschiedenen Tees, die Giftstoffe im Körper lösen, mit Heidelberger Kräuterpulver, das uns helfen kann, die Giftstoffe zu transportieren und dann mit Algen, die fähig sind, im Darm die Giftstoffe zu binden, dass sie nicht wieder zurück zur Leber gelangen und ausgeschieden werden können. Dort kann man die Algen sehr gut einsetzen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen aus meiner Praxis, wo ich selber gestaunt habe, was in diesen Körpern alles zu finden ist. Ich fange an mit einem Bild einer Haaranalyse eines zehnjährigen Mädchens. Und Sie sehen hier die beiden obersten Balken, die ich hier eingekreist habe. Hier haben wir den Balken für Silber und hier für Aluminium. Und weiter unten sehen wir noch einen sehr hohen Balken für Kupfer. Jetzt meine Frage, wie kann es sein, dass ein zehnjähriges Mädchen bereits solch, mit, solch hohe Metallbelastungen hat? Wo kommt das her? Wir wissen, dass wir im Nabelschnurblut von schwangeren Müttern bereits schon bis 200 Umweltgifte testen können. Das macht vor unseren Kindern, von, von unseren Säuglingen nicht Halt. Es kann sein, dass es dann beim Stillen weitergeht. Die Muttermilch ist auch eine Entgiftungsmöglichkeit unserer Körper. In diesem Fall hier, bei dieser Patientin war es so, dass sie plötzlich einen starken Abfall der schulischen Leistungen gespürt hat, ein starker emotionaler Rückzug stattgefunden hat und mit ein paar Wochen der intensiven Entgiftung hat sich das komplett wieder gedreht und sie war eigentlich besser beieinander als vorher.